नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो अभ्यास मित्र या युट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आपण भूगोलाचा अभ्यास करत आहोत त्यात आपण सहावीचं भूगोल यातील प्रकरण पाहत आहोत त्यात आपण पहिले सहा प्रकरण पाहिलेले आहेत आज आपण सातवं प्रकरण पाहणार आहोत ज्याचं नाव आहे खडक व खडकाचे प्रकार यामध्ये आपण खडकाचे प्रकार बघणार आहोत जसे की अग्निजन्य खडक गाळाचे खडक आणि रूपांतरित खडक हे खडकाचे प्रामुख्याने तीन मुख्य प्रकार आपण अभ्यास करणार आहोत चला मग आपण आपल्या प्रकरणाला सुरुवात करूया प्रकरण सात खडक व खडकाचे प्रकार पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे बाहेरील कवच म्हणजे शिलावरण ते कठीण आहे तसेच ते माती व खडकाचे बनलेले आहे जे शिलावरण आहे ना ते माती व खडकांनी बनलेले आहे याचा आपण शिलावरणाचा अभ्यास आपण मागील येतेमध्ये केला आहे विद्यार्थी मित्रांनो मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की इयत्ता पाचवीतील भूगोल यातील तिसरं प्रकरण जे म्हणजे पृथ्वी व जीवसृष्टी यात आपण शिलावरण जलावरण आणि वातावरण यांचा अभ्यास केलेला आहे तिथं आपण शिलावरणाचा अभ्यास व्यवस्थित केला आहे आपल्या पृथ्वीवर शिलावरणाची जाडी असमानता आहे कुठं जास्त तर कुठं कमी समुद्राखाली तर पर्वताच्या ठिकाणी ती किती किलोमीटर पर्यंत असते ते आपण त्या प्रकरणामध्ये पाहिलेले जर तुम्ही तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर तो व्हिडिओ पहिले बघा म्हणजे तुम्हाला हा प्रकरण समजायला अधिक सोपं होईल त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ भूपृष्ठावर व त्या खाली सुद्धा खडक आढळतात भूपृष्ठावर तसेच त्या खालील शिलावरणामध्ये तयार झालेल्या खनिजाच्या मिश्रणाला खडक म्हणतात खडक हे नैसर्गिक प्रक्रियेतून निर्माण होतात जे आपलं भूपृष्ठ आहे किंवा भूपृष्ठाखाली शिलावरणामध्ये तयार झालेल्या खनिजाच्या मिश्रणाला खडक म्हणतात आणि हे खडक आहे ना ते नैसर्गिक प्रक्रियेतून निर्माण होत असत खडकाचे गुणधर्म हे त्यामधील खनिज पदार्थ खनिजांचे प्रमाण व खनिज एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असत खडकांमध्ये सिलिका अॅल्युमिनियम मॅग्नेशियम लोह ही खनिजे प्रामुख्याने आढळतात याशिवाय इतरही खनिजे असतात जे खडक असताना उदाहरणार्थ खडकाचे तीन प्रकार आहेत त्याचा आपण अभ्यास पुढे करणार आहोत पण इथं उदाहरण म्हणून म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय की खडकाचे विविध प्रकार असतात त्याप्रकारे प्रामुख्याने तीन प्रकार म्हणजे अग्निजन्य खडक गाळाचे खडक आणि रूपांतरित खडक हे खडकाचे प्रकार आहेत त्यात प्रत्येक खडकाचे गुणधर्म वेगवेगळे असतात जसं एखाद्या व्यक्तीचं किंवा एखाद्या प्राण्याच्या वनस्पतीचे वेगवेगळे गुणधर्म असताना त्याचप्रमाणे खडकाचे पण गुणधर्म असते ते गुणधर्म त्याच्या एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असतात ते एकत्र येण्याची प्रक्रिया म्हणजे खनिज पदार्थ आणि खनिजाचे प्रमाण याच्यावर अवलंबून असत आणि खडकांमध्ये प्रामुख्याने सिलिका अॅल्युमिनियम मॅग्नेशियम लोह ही चार खनिज प्रामुख्याने आढळतात खडकाला वेगवेगळे नाव आहेत ते लक्षात ठेवा खडकाला दगड म्हटलं जातं पाषाण म्हटलं जातं शिला म्हटलं जातं किंवा शिळा असेही म्हणतात हे इथं लक्षात ठेवा त्यानंतर आता आपण खडकाचे प्रकार बघणार आहोत खडकाचे प्रकार हे ना हे त्यांच्या निर्मिती प्रक्रियेनुसार खडकाचे तीन प्रमुख प्रकार पडतात त्यातील पहिला प्रकार म्हणजे अग्निजन्य खडक त्यालाच अग्निश खडक पण म्हणतात त्यालाच मूळ खडक म्हणतात आणि त्याला परत चौथं नाव म्हणजे प्राथमिक खडक पण म्हटलं जातं त्यानंतर दोन नंबरचा खडक म्हणजे तो गाळाचे खडक आणि स्थरित खडक त्यानंतर तिसरा खडकाचा प्रकार तो म्हणजे रूपांतरित खडक हे खडकाचे प्रामुख्याने तीन प्रकार आहेत आता त्यांची निर्मिती कशी होते त्याचा आपण अभ्यास पुढे करणार आहोत चला मग आता आपण पुढे जाऊया त्याच्या पहिले आपण इथं बघू माहीत आहे का तुम्हाला इथं काय म्हटलंय ते बघू आता आपण पृथ्वीच्या अंतर भागात प्रचंड तापमान असते त्यामुळे या भागातील सर्व पदार्थ वितळलेल्या स्वरूपात असतात भूपृष्ठाच्या भेगांमधून काही वेळेस हे पदार्थ बाहेर येतात त्याला ज्वालामुखी म्हणतात म्हणजे आपल्या पृथ्वीच्या अंतर भागात विविध पदार्थ आहेत ना ते वितळलेल्या स्वरूपात आहेत कारण की आपल्या जसं जसं आपण पृथ्वीच्या अंतर भागात जातो तसं तसं तापमान हे वाढत जातं आणि त्या पृथ्वीच्या अंतर भागात विविध पदार्थ वितळलेले स्वरूप स्वरूपात असतात आणि जेव्हा हे पदार्थ भूपृष्ठावर भेगांमधून बाहेर येतात म्हणजे भूपृष्ठावर म्हणजे जमिनीवर येतात तेव्हा त्यांना ज्वालामुखी म्हणतात आणि ज्वालामुखीच्या उद्रेकामधून लावारस वायू धुलीकण राख इत्यादी पदार्थ बाहेर पडतात आणि लावारसापासून मूळ खडक तयार होतात जो ज्वालामुखी होतो ना त्यातून लावारस वायू धुलीकण आणि राख हे पदार्थ बाहेर येतात आणि त्यातील पहिला पदार्थ म्हणजे लावारस यापासून मूळ खडक होतो मूळ खडक म्हणजे कोणता तो, तो अग्निजन्य खडक आणि अग्निजन्य खडकापासून बेसाल्ट खडक निर्माण होतो आपला महाराष्ट्रामध्ये जास्त प्रमाणात हा बेसाल्ट खडक आढळतो खडकाचा आपण 
तीन प्रकार प्रमुखाने बघितले त्यात हा पहिला प्रकार तो म्हणजे अग्निजन्य खडक आता त्याचा आपण अभ्यास करू तो कशा प्रकारे निर्माण होता ते ज्वालामुखीच्या उद्रेका दरम्यान भूपृष्ठाखालील सिलारस सिलारस म्हणजेच मॅग्मा आणि भूपृष्ठावर लावारस थंड होत जाऊन त्याचे घनीभवन होते या प्रक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या खडकांना अग्निजन्य खडक असे म्हणतात अग्निजन्य खडक कशा प्रकारे निर्माण होतो म्हणजे जेव्हा पृथ्वीच्या अंतर्भागातून जेव्हा मॅग्मा हा वरती येतो जेव्हा मॅग्मा हा मध्ये असतो ना तेव्हा त्याला मॅग्मा म्हणतात म म्हणजे मध्ये मध्ये म्हणजे मॅग्मा असं लक्षात ठेवा आणि तेव्हा हा मॅग्मा वरती येतो ना भूपृष्ठावर तेव्हा त्याला लावारस म्हणतात आणि हा लावारस त्याच्या थंड होण्याच्या प्रक्रियेवर खडकाची निर्मिती होत असते जेव्हा लावारसाचे घनी भवन होते ना तेव्हा अग्निजन्य खडक निर्माण होतो अग्निजन्य खडक पृथ्वीच्या अंतर्गत भागातील पदार्थापासून तयार होत असल्यामुळे त्यांना मूळ खडक असेही म्हणतात बहुतांश अग्निजन्य खडक हे कठीण व एक जिन्सी दिसतात हे खडक वजनाने देखील जड असतात अग्निजन्य खडकांमध्ये जीवाश्म आढळत नाही अग्निजन्य खडकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते कठीण व एक जिन्सी असतात आणि ते वजनाने जड देखील असतात आणि प्रामुख्याने त्याचं मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे अग्निजन्य खडक आहे ना त्यामध्ये जीवाश्म आढळत नाही महाराष्ट्र पठार व सह्याद्री अग्निजन्य खडकांनी बनलेले आहे या अग्निजन्य खडकांमध्ये बेसाल्ट हा प्रमुख खडक आहे आपण बघितले अग्निजन्य खडक आहे ना त्यामध्ये प्रामुख्याने महत्वाचा खडक म्हणजे तो बेसाल्ट हा खडक आहे आणि तो आपल्या महाराष्ट्र पठार व सह्याद्री यामध्ये पसरलेला आहे त्यानंतर आता आपण बघणार आहोत अग्निजन्य खडकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये पृथ्वीच्या अंतर्गत भागातील पदार्थांपासून तयार होत असल्यामुळे त्यांना मूळ खडक असे म्हणतात हे पहिले वैशिष्ट्य त्यानंतर दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचं हे खडक कठीण तसेच जड असतात आणि अग्निजन्य खडक एक जिन्सी दिसतात आणि या खडकांमध्ये जीवाश्म आढळत नाही हे प्रामुख्याने त्याचे वैशिष्ट्य आहेत आपण परत बघू त्यांना मूळ खडक म्हटलं जातं हे खडक कठीण व जड असते त्यानंतर एक जिन्सी दिसतात आणि यामध्ये जीवाश्म आढळत नाही हे इथं ह्या प्रकारे लक्षात ठेवा म्हटलं ते माहीत आहे का तुम्हाला पिवमी खडक हा अग्निजन्य खडक आहे ज्वालामुखीतून येणाऱ्या फेसापासून हा खडक तयार होतो तो सचिद्र तो त्याची घनता कमी असल्याने तो पाण्यावर तरंगतो पिवमिश खडक हा सचिद्र आहे आणि याची घनता कमी आहे आणि याची घनता कमी असल्यामुळे तो पाण्यावर तरंगतो सचिद्र म्हणजे इथं बघू शकता हे खडकाला आपल्याला दिसत आहे तिथे छोटे छोटे छिद्र आहेत त्यामुळे याची घनता कमी आहे आणि त्यामुळे तो पाण्यावर तरंगतो त्यानंतर आता आपण इथं बघू जे आपले महाराष्ट्रामध्ये जे किल्ले आहेत किंवा जुन्या काळामध्ये जे घरं बांधले गेलेले ते बेसाट खडक बेसाट खडकापासून दगड तयार करून ते किल्ले बांधलेले आहेत इथं एक उदाहरण दिले हा बेसाट खडकाचं उदाहरण आहे म्हणजे हा दगड आहे ना हा बेसाट खडकापासून दगड असं बनवले जातात आणि त्यापासून हे इथं बघू शकता हे बांधकाम केलेले हे एक किल्ल्यावरील तलाव आहे महाराष्ट्रातील बहुतेक डोंगरी किल्ल्यांवर तळे किंवा हत्ती खाणे आढळतात वास्तविक हे दगडाच्या खाणे ते आहेत या खाणीमधून काढलेल्या दगडांचा उपयोग किल्ल्यावरील बांधकामासाठी केला गेला खाणीमुळे तयार झालेल्या खडकांमध्ये पाणी साठवून तळे व तलाव निर्माण केले गेले होते त्यानंतर जो खडकाचा दुसरा प्रकार आहे तो म्हणजे गाळाचे खडक गाळाचे खडक म्हणजे स्थरित खडक याची निर्मिती कशा प्रकारे होते त्याचा आता अभ्यास आता आपण इथं करणार आहोत तापमानातील सतत होणाऱ्या फरकामुळे खडक तुटतात खडकांमधून पाणी झिरपल्यामुळे खडकांमधील खनिजे विरघळतात अशा प्रकारे खडकांचा अपशय होऊन खडकाचे बारीक तुकडे होतात किंवा खडकाचा भुगा होतो म्हणजे तापमानामुळे खडक हे तुटत असतात त्याचे खडकांमध्ये भेगा पडतात आणि त्या भेगांमध्ये पाणी झिरपल्यामुळे खडकांमधील खनिजे हे विघळतात आणि त्यामुळेच खडकांचे अपशय होते आणि अपशय झाल्यामुळे खडकाचे बारीक बारीक तुकडे होतात किंवा खडकाचा भुगा होतो आणि हाच भुगा नदी हिमनदी वारा यांच्या प्रवाहाबरोबर खडकांचे हे कण सकल प्रदेशाकडे वाहत जातात सकल प्रदेशाकडे म्हणजे मैदानी भागामध्ये वाहत येतात हिमालय नद्या ह्या सतत खडकाचे अपशय होत राहते आणि ते बारीक बारीक तुकडे किंवा त्याबरोबर आलेले वायूचे छोटे छोटे कण हे सकल प्रदेशाकडे येतात म्हणजेच मैदानी प्रदेशाकडे येतात त्याचे एकावर एक असे स्थर साधत जातात आणि या संचनामुळे खालील थरावर प्रचंड दाब निर्माण होतो 
त्यामुळे हे थर हे थंड होतात व त्यातून गाळाचे खडक निर्माण होतात म्हणजे काय होत तर तापमानामध्ये सतत फरक असल्यामुळे खडक तुटतात आणि जे खडक तुटलेले असतात त्यात पाणी झिरपते आणि पाणी झिरपल्यामुळे खडकांमधील खनिजांचे खनिजे विघळतात आणि त्यामुळे खडकांचे अपशय होते आणि अपशय झाल्यानंतर त्याचे बारीक बारीक तुकडे किंवा खडकाचा भुगा होतो आणि हा भुगाम नदी हिमनंदे किंवा वारा यांच्यामुळे हे सकल प्रदेशाकडे येतात म्हणजे मैदानी प्रदेशाकडे येतात आणि सतत असं चालू असतं हे खूप वर्ष खूप काळ चालू असतं आणि असे चालू असताना एकावर एक स्थर साचत जातात आणि त्या स्थरावर प्रचंड दाब पडतो त्यामुळे ते स्थर एक संघ होतात आणि त्यातून गाळाचे खडक निर्माण होतात अशा प्रकारे हे गाळाचे खडक निर्माण होत असतात गाळाचे खडकाला स्थरित खडक म्हणतात हे पण लक्षात ठेवा गाळाच्या खडकाला स्थरित खडक असेही म्हणतात स्थरित खडकांमध्ये गाळाचे स्थर स्पष्टपणे दिसतात गाळाचे स्थर एकावर एक साचताना काही वेळेस त्या थरांमध्ये मृत प्राण्याचे किंवा वनस्पतीचे अवशेष गाडले जातात त्यामुळे गाळाच्या खडकात जीवाश्म आढळतात हे खडक वजनाला हलके व ठिसूळ असतात सर्वसाधारणत गाळाचे खडक हे सच्छिद्र असतात म्हणजे आपण बघितले गा गाळाचे स्थर कशा प्रकारे तयार होतात एकावर एक स्थर साचत जातात काही वेळेस या थरांमध्ये मृत्यू प्राण्यांचे किंवा वनस्पतीचे अवशेष गाडले जातात त्यामुळे या खडकात जीवाश्म आढळतात आणि हे खडकांचं प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे हे हलके व ठिसूळ असतात त्याचबरोबर हे सच्छिद्रही असतात त्यानंतर वाळूचा खडक चून खडक पंकाश्म शेल प्रवाह हे गाळाचे खडक आहेत गाळाच्या काही खडकांमध्ये कोशाचे स्थरही आढळतात गाळाचे खडक कोण कोणते आहेत तर ते वाळूचा खडक चून खडक पंकाश्म शेल आणि प्रवाह आणि या गाळाच्या खडकांमध्ये कोळशाचे स्थरही आढळतात त्यानंतर गाळाच्या खडकांना स्थरित खडक थराचे खडक आणि जलजन्य खडक असेही म्हणतात गाळाच्या खडकाला आणखीन परत दुसरे नाव ते पण लक्षात ठेवा स्थरांचे खडक आणि जलजन्य खडक हे खडक आधीच असलेल्या तिन्ही प्रकारच्या चुऱ्यापासून तयार होतात म्हणून त्यांना द्वितीय खडक म्हणतात कोळसा नैसर्गिक वायू खनिज तेल आणि चून खडक व इतर औद्योगिक व आर्थिक दृष्ट्या महत्वाचे पदार्थ गाळाच्या खडकातून मिळतात गाळाच्या खडकातून कोळसा नैसर्गिक वायू खनिज तेल चून खडक त्याचबरोबर औद्योगिक आणि आर्थिक दृष्ट्या महत्वाचे पदार्थ हे गाळाच्या खडकातून आपल्याला मिळत असतात त्यानंतर आपण गाळाच्या खडकाचे प्रमुख वैशिष्ट्य बघू पहिलं वैशिष्ट्य म्हणजे स्थरित खडकांमध्ये गाळाचे स्थर स्पष्टपणे दिसतात जे स्थरित खडक आहे ना त्यात गाळाचे स्थर असताना ते स्पष्टपणे दिसत त्याप्रमाणे बेसाल्ट किंवा अग्निजन्य खडकामध्ये गाळाचे स्थर हे स्पष्टपणे दिसत नाही तर गाळाचे स्थर एकावर एक साचल्यामुळे काही वेळेस या थरांमध्ये मृत प्राण्यांचे किंवा वनस्पतीचे अवशेष आढळतात त्यानंतर तिसरं वैशिष्ट्य म्हणजे हे खडक वजनाला हलके व ठिसूळ असतात तसेच ते सच्छिद्र असतात छोटे छोटे छिद्र असलेला खडक त्यानंतर आता आपण जाणून घेऊ जीवाश्म म्हणजे काय गाडल्या गेलेल्या मृत प्राणी वनस्पती यांच्या अवशेषावर प्रचंड दाब पडल्यामुळे त्याचे ठसे गात उमडतात व ते कालांतराने घट्ट होतात त्यांना जीवाश्म म्हणतात जीवाश्माच्या अभ्यासाने पृथ्वीवरील त्या त्या काळातील सजीव सृष्टी बाबतची माहिती मिळवता येते जीवाश्म म्हणजे काय गाडल्या गेलेले मृत प्राणी किंवा वनस्पती यांच्या अवशेषणावर प्रचंड दाब पडल्याने ते ठसे गात उमटतात ते कालांतराने घट्ट होतात त्यांना जीवाश्म म्हणतात आणि ह्या जीवाश्माच्या आधारे आपल्याला पृथ्वीवरील त्या त्या काळातील सजीव सृष्टी बाबतची माहिती मिळवता येते त्यानंतर आता आपण बघू राजस्थान मध्ये जयपूर जवळ लाल रंगाचा वाळूचा खडक आढळतो हा एक प्रकारचा गाळाचा खडक आहे हा कुठं आढळतो तो राजस्थान मध्ये जयपूर जवळ हे लक्षात ठेवा हा खडक वापरून दिल्ली येथील प्रसिद्ध लाल किल्ल्याचे बांधकाम केले आहे वाळूचा खडक मऊ असल्याने त्यावर नक्षीकाम सहजतेने करता येते जे राजस्थान मध्ये जयपूर जवळ लाल रंगाचा वाऊचा खडक आहे ना त्यापासून दिल्ली येथील प्रसिद्ध लाल किल्ल्याचे बांधकाम केले आहे आणि त्या लाल किल्ल्यावर बारीक बारीक नक्षीकाम केले नक्षीकाम त्याच खडकावर करता येते जो खडक मऊ असतो आपण बेसाट किंवा अग्निजन्य खडकावर करू शकत नाही कारण तो वजनाने खूप जड आहे 
आणक कठीण आहे तसा स्थरित खडक नाही स्थरित खडकावर आपल्याला नक्षीकाम करता येते कारण की तो मऊ असतो व वजनाने हलका पण असतो त्यामुळे नक्षीकाम करण्याला स्थरित खडक हा सोपा असतो त्यामुळे दिल्ली येथील प्रसिद्ध लाल किल्ल्याचे सुंदर असे नक्षीकाम केलेले आपल्याला आढळून येते आता आपण जे खडकाचे मुख्य तीन प्रकार होते त्यातला हा शेवटचा प्रकार तो म्हणजे रूपांतरित खडक पृथ्वीवर ज्वालामुखी व इतर भू हालचाली सतत घडत असतात त्या घडत असताना तेथील अग्निजन्य व स्थरित खडक मोठ्या प्रमाणावर दाब उष्णता या प्रक्रियेतून जात परिणामी या खडकांचे मूळ प्राकृतिक स्वरूप व रासायनिक गुणधर्म बदलतात मूळ खडकातील फटिकाचे पुनर्फटकीकरण होते म्हणजेच खडकाचे रूपांतर होते अशा प्रकारे तयार झालेल्या खडकांना रूपांतरित खडक असे म्हणतात रूपांतरित खडकात जीवाश्म आढळत नाही हे खडक वजनाला जड व कठीण असतात आपण आणखीन परत त्याच्याबद्दल व्यवस्थित बघू पृथ्वीवर ज्वालामुखी व इतर भू हालचाली या सतत घडत असतात आणि या घडत असताना दाब उष्णता या प्रक्रियेतून जातात जात असताना रासायनिक गुणधर्म बदलतात आणि मूळ खडकाचे फटिकाचे पुनर्फटकीकरण होते आणि ते झाल्यामुळे खडकाचे रूपांतर होते त्यामुळे त्याला रूपांतरित खडक असे म्हटले जाते म्हणजे अग्निजन्य खडक आणि स्थरित खडक यांच्यापासून जो खडक निर्माण निर्माण होतो ना त्याला रूपांतरित खडक असे म्हणतात आणि रूपांतरित खडकात जीवाश्म आढळत नाहीत दगडी कोळशावर प्रचंड दाब पडल्याने तसेच अति उष्णतेमुळे त्याचे रूपांतर होते या कोळशाचे रूपांतर हिऱ्यामध्ये झाल्यावर त्याची किंमत वाटते कोळसा आपण जातो तर हिरा आपण दागिना म्हणून वापरतो म्हणजे जे दगडी कोळसा असतो ना त्याच्यावर प्रचंड दाब पडल्याने किंवा अति उष्णतेमुळे त्याचे रूपांतर होते ते रूपांतर कशात होते ते कोशामध्ये होते आणि कोशाचे रूपांतर हे हिऱ्यामध्ये होते हिऱ्यामध्ये झाल्यावर त्याची किंमत वाढते कोसा आपण जातो तर हिरा आपण दागिना म्हणून वापरतो त्यानंतर आता आपण इथं रूपांतरित खडकाचे प्रमुख वैशिष्ट्य बघू पहिलं म्हणजे रूपांतरित खडकात जीवाश्म आढळत नाहीत दुसरं रूपांतरित खडकामधील फटिकाचे पुनर्फटिकीकरण होते आणि तिसरं म्हणजे हे खडक वजनाला जड व कठीण असतात त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोणते त्यात जीवाश्म आढळत नाही फटिकाचे पुनर्फटिकीकरण होते आणि हे खडक वजनाला जड व कठीण असत त्यानंतर आपण जे आतापर्यंत बघितले अग्निजन्य खडक थरीत खडक किंवा गाळाचे खडक आता त्यांचे आपण पुढे उदाहरण बघू त्यानंतर आपण जे खडक बघितले अग्निजन्य खडक स्थरित खडक आणि रूपांतरित खडक आता त्याचे काही उदाहरणं दिले या तक्त्यामध्ये आता आपण ह्या तक्त्याचा अभ्यास करणार आहोत त्यात आपण मूळ खडक आणि रूपांतरित खडक कोणते असतात ते बघणार आहोत पहिला खडकाचा प्रकार आहे तो म्हणजे अग्निजन्य खडक त्यापासनं ग्रेनाईट हा खडक तयार होतो आणि ग्रेनाईट पासनं निस खडक तयार होत हे ग्रेनाईटचं छायाचित्र आहे आणि हे निस याचं छाया छायाचित्र पण तुम्ही व्यवस्थित बघा म्हणजे लक्षात राहायला सोपं राहील आपल्याला की कशा प्रकारे खडक दिसतो ते त्यानंतर दुसरा म्हणजे अग्निजन्य खडक त्यापासनं मूळ खडक म्हणजे बेसाट खडक आणि ह्या बेसाट खडक म्हणजे तो आपल्या महाराष्ट्रामध्ये प्रामुख्याने जास्त प्रमाणात आढळतो तो बेसाट खडक त्यापासनं तयार झालेला रूपांतरित खडक म्हणजे एम्फिबोलाइट हे इथे लक्षात ठेवा त्यानंतर स्थरित खडक स्थरित खडकापासून मूळ खडक तयार होतो तो म्हणजे चून खडक आणि चून खडक पासून जो तयार होतो तो म्हणजे संगमरवर त्यानंतर स्थरित खडक त्यापासून मूळ खडक तयार होतो तो म्हणजे कोळसा आणि कोळशामुळे तयार होणारा खडक म्हणजे रूपांतरित तो म्हणजे हिरा त्यानंतर स्थरित खडक स्थरित खडक आणि त्यापासून मूळ खडक तयार होतो तो म्हणजे वाळूचा खडक आणि वाळूचा खडकापासून रूपांतरित झालेला खडक म्हणजे क्वार्टर झाईट त्यानंतर स्थरित खडक त्यापासून मूळ खडक पंकाश्म पंकाश्म म्हणजे सेल हे पण इथं लक्षात ठेवा त्यानंतर पंकाश्म पासनं निर्मित झालेला किंवा रूपांतर झालेला खडक म्हणजे सेल्ट खडक हे मूळ खडक आहेत हे त्यांचे छायाचित्र आहेत आणि हे रूपांतरित खडक आहे हे त्यांचे छायाचित्र आहे ते व्यवस्थित तिथे लक्षात ठेवा पहिल्यांदा खडकाचे प्रकार दिले हा खडकाचा प्रकार आहे त्यापासून हा मूळ खडक तयार होतो आणि त्यानंतर हा रूपांतरित खडक तयार होतो आपण बघितले रूपांतरित खडक हा कशा प्रकारे तयार होत होतो जेव्हा अग्निजन्य खडक किंवा स्थरित खडक एकत्र येतात आणि त्यांचा प्रचंड दाब आणि उष्णता यांच्यापासून दुसरा खडक निर्मिती होतो त्यालाच म्हणजे निस खडक म्हणतात उदाहरणार्थ आपण इथे एक बघू की अग्निजन्य खडक आणि ग्रेनाईट खडक यांच्या प्रचंड दाब आणि उष्णता यांच्यापासून जो निर्माण झालेला खडक आहे तो म्हणजे निस खडक अशा प्रकारे सर्व खडकांची निर्मिती झालेली हा तक्ता आपल्या एक्झामच्या दृष्टीने खूप महत्वाचा हे इथं व्यवस्थित लक्षात ठेवा
त्यानंतर आपल्याला संगमरावर या खडकाचं एक उदाहरण दिले आपण बघितले संगमरावर खड हा रूपांतरित खडक आहे तो चून खडक यापासनं बनतो आणि चून खडक हा स्थरित खडकापासनं बनतो आग्रा येथील ताजमहाल हा संगमरावर या खडकाने बांधलेला आहे हा रूपांतरित खडक आहे हा दगड राजस्थान मधील मकराना येथील खाणीतून आणला गेला होता जे आग्रा येथील ताजमहाल आहे ते संगमरावर खडकाने बांधलेला आहे आणि तो खडक कुठून आणला आहे तो, तो राजस्थान मधील मकराना या खाणीतून आणलेला आहे तसंच आणखी दुसरं उदाहरण दिलंय तो म्हणजे इथं आपण बघू शकता नर्मदा नदी आहे आणि हे भेडा घाट आहे मध्य प्रदेशात भेडा घाट येथील नर्मदा नदीच्या पात्रातून नाव्हेने प्रवास करताना या खडकाचे तट संगमरावर खडकाचे असल्याने लक्षात येते सूर्योदय सूर्यास्त वेळी आणि पौर्णिमेच्या रात्री हे तट उजळून निघतात हे दृश्य फार मनोवेदक असते आता आपण बघणार आहोत की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कोणते खडक आढळतात आपल्या महाराष्ट्र राज्यात ज्वालामुखीमुळे तयार झालेला बेसाट खडक हा फार मोठ्या भूप्रदेशावर पसरलेला आहे ग्रे नाईट हा खडक राज्याच्या पूर्व भागात व दक्षिण कोकणात आढळतो जांबा खडक हा दक्षिण कोकणात आढळतो त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या पूर्वेस व दक्षिण कोकणात खान व्यवसाय चालतो आपल्या महाराष्ट्रामध्ये ग्रेनाइट खडक हा ना पूर्व भागात आणि दक्षिण कोकणात आढळतो त्याचबरोबर दक्षिण दक्षिण कोकणात परत आणखीन एक खडक आढळतो तो म्हणजे जांभा खडक ह्या खडकांमुळे राज्याच्या पूर्व भागात व दक्षिण कोकणात खान व्यवसाय चालतो आता तो आपण एका मॅपच्या मार्फत समजून घेऊ की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जांभा खडक कुठे आढळतो आणि ग्रेनाइट खडक कुठे आढळतो ते हे इथं बघू शकता हा मॅप त्यानंतर आपण सर्वात पहिली सूची बघू हा बेसाट खडक हा बेसाट खडक इथं पाहू शकता हा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये किती जास्त प्रमाणात पसरलेला आहे सर्वात जास्त महाराष्ट्रामध्ये हा बेसाट खडक आहे त्यानंतर ग्रेनाइट ग्रेनाइटचा इथं थोडा भाग आहे आपण हे इथं पाहू शकता हा ग्रेनाइट खडक आहे त्यानंतर जांभा खडक आपण इथं पाहू शकता हा इथं जांभा खडक त्यानंतर स्थरित खडक हा इथं स्थरित खडक आहे हे पण लक्षात ठेवा तो स्थरित खडक म्हणजे आपल्याला इकडे उत्तरेकडे दिसू शकतो इथंपर्यंत पसरलेले तो ह्या थोड्या थोड्या भागामध्ये काही जिल्ह्यांमध्ये आहे आता आपण ते व्यवस्थित बघू ग्रेनाइट खडक हे ना हा गडचिरोली गोंदियाचा काही भाग भंडाऱ्याचा काही भाग नागपूर आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा थोडा थोडा भाग मध्ये ग्रेनाइट खडक आढळतो त्याचबरोबर जांभा खडक जांभा खडक हा पण इथं बघू शकता हा रत्नागिरीचा काही भाग आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये हा जांभा खडक आढळतो त्यानंतर स्थरित खडक हा आपण इथं पाहू शकतो हा नंदुरबार धुळे जळगाव बुलढाणा अकोला आणि अमरावती या सर्व जिल्ह्यांमध्ये थोडे थोडे प्रमाणात हा स्थरित खडक आढळतो हे इथं लक्षात ठेवा या प्रकारे हे खडक आपले महाराष्ट्रामध्ये पसरलेले आहेत त्यानंतर जांभा खडक आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कोकण किनारपट्टीच्या भागात जांभा खडक आढळतो हा खडक विशेषत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये आढळतो जो जांभा खडक आहे ना तो रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये विशेषत आढळतो अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आपण इतका सहावीतील हे सातवं प्रकरण पाहिलेलं आहे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पुढचं प्रकरण बघू धन्यवाद मित्रांनो